வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கேரியல் அப்படிங்கிற உயிரினத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இது நீரிலும் நிலத்திலும் வாழக்கூடியது தமிழ்ல இத கங்கை நீர் சோம்பு மூக்கு முதலை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க இந்த கேரியல் முதலை மாதிரியே தோற்றம் கொண்டது ஆனா இது முதலை கிடையாது அலிகேட்டரும் கிடையாது டைனோசரும் கிடையாது ஆனா இது டைனோசர் காலத்துல இருந்தே வாழக்கூடிய ஒரு பழமையான உயிரினம் நாற்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த உலகத்துல காணப்படக்கூடியது இதோட ஸ்பெஷலே அதோட மூக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப நீளமான மூக்கை கொண்டிருக்க இது ஹிந்தி மற்றும் உருது மொழியில கரியல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பானையை குறிக்கக்கூடியது அந்த பானை ரொம்பவே பெருசா இருக்கும் ஆனா அதோட கழுத்து பகுதி மட்டும் ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த முதலையுமே உடம்பு எல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஆனா அதோட தலைப்பகுதி மட்டும் ரொம்ப குட்டியான தலைப்பகுதி ஆனா மூக்கு மட்டும் ரொம்ப நீளமா இருக்கும் இதோட தோற்றம் அந்த பானைய மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அதே பேரே இதுக்கு வச்சிருக்காங்க நீளமான இந்த சொம்பு மூக்கு முதலை ஆண் பதினாறு அடியில இருந்து பத்தொன்பது அடி நீளத்தை கொண்டது பெண் முதலை பதினோரு அடியில இருந்து பதினான்கு அடி உடல் நீளத்தை கொண்டது இதுக்கு நூற்றி ஆறு பற்கள்ல இருந்து நூற்றி பத்து பற்கள் வரைக்கும் இருக்கு ஆனா அந்த பற்கள் எல்லாமே ரொம்ப குட்டி குட்டியான பற்கள் ஆனா ரொம்பவே கூர்மையான பற்களா இருக்கு புதிதாய் பிறந்த சொம்பு மூக்கு முதலைகள் எல்லாம் பூச்சிகள் தவளைகளை உணவா சாப்பிடுது நல்ல வளர்ந்த முதலைகள் எல்லாம் பறவைகள் ஊர்வன சிறிய சிறிய பாலூட்டிகள் இது எல்லாமே உணவா எடுத்துக்குது ஆனாலுமே இது அதிகமா சாப்பிடுறது அப்படின்னா மீன்கள் தான் அந்த நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய மீன்களை தான் இது ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுது இந்த சொம்பு மூக்கு முதலினால மனிதர்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்துமே கிடையாது காரணம் இதோட வாயோட அமைப்பை ரொம்ப ஊசி மாதிரி கூர்மையா இருக்கிறதுனால இதால சிறிய விலங்குகளை மட்டும்தான் வேட்டையாட முடியும் மீன்கள் சிறிய பாலூட்டிகளை மட்டும்தான் இதால வேட்டையாடவே முடியும் பெரிய விலங்குகளுக்கு இதால எந்த விதமான ஆபத்தையும் ஏற்படுத்தவே முடியாது இதால வேட்டையாட முடியாது காரணம் அதோட வாயோட அமைப்பு அந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டியா குறுகி போய் இருக்கிறதுனால பெரிய விலங்குகளை இதால வேட்டையாட முடியாது இது தவிர இதோட உடம்புல ரொம்பவே பலகீனமான பகுதி அப்படின்னா அதோட கால்கள் தான் அந்த கால்கள் வந்து ரொம்ப வலுவானதா இல்ல வலு விழந்து காணப்படுது இந்த உயிரினங்களால அதோட வயிற்று பகுதியே அதால தூக்க முடியாது தன்னோட உடம்பு தானாலே தூக்க முடியாது அதாவது நான்கு கால்களால அதால நிக்கவே முடியாது அந்த வயிற்று பகுதி எப்போதும் தரையோட தரையா தான் இருக்கு ஆனா அலிகேட்டரும் முதலைகளும் அந்த மாதிரி கிடையாது அலிகேட்டர் ரொம்ப வேக வேகமா ஓடக்கூடியது அதே மாதிரிதான் முதலைகளும் துரத்தக்கூடியது ரொம்ப வேகமா துரத்தி வரக்கூடிய தன்மை கொண்டது ஆனா இந்த சொம்பு மூக்கு முதலையை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து தரையிலே தவழ்ந்து தவழ்ந்து போகிற ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கு காரணம் அதோட கால்கள் அவ்வளவு வலிமையானதா இல்ல இந்த முதலைகள் தங்களோட பத்தாவது வயதுல பருவ வயதை அடைகிறது இதோட தாயகம் அப்படின்னா தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதிகள் தான் ஆனா இது பாகிஸ்தான்ல இருந்து மியான்மர் வரையுள்ள பகுதிகள்ல அதிகமா காணப்படுது இந்த சொம்பு மூக்கு முதலைகளே நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு கிரே கலர் க்ரீன் கலர் பிளாக் கலர் அப்படின்னு விதவிதமான கலர்ஸ்ல கூட இது இருக்கு இது கங்கை நீர்நிலைகள்ல அதிகமா காணப்படுது இதனால இதுக்கு கங்கை நீர் முதலை அப்படிங்கிற பேர் கூட இருக்கு இது அந்த நீர்நிலை பகுதிகளிலே வரக்கூடிய பிணங்களை வந்து அதிகமா சாப்பிடுது மனிதனை தான் இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது ஆனா உயிரே இல்லாத சடலங்களை இதெல்லாம் சாப்பிட முடியுது இது தவிர ஆற்று பகுதிகளிலும் இது அதிகமா காணப்படுது ஆற்று பகுதிகள்ல இரவு நேரங்கள்ல மட்டும் தரையில வந்து அதாவது கரையோரங்கள்ல வந்து நல்ல ஓய்வு எடுக்கக்கூடியது பகல் நேரங்கள்ல ஃபுல்லாவே அந்த தண்ணிக்குள்ளே நேரத்தை செலவழிக்கக்கூடியது இதோட வாழ்நாள் நாற்பது வருடங்கள்ல இருந்து அறுபது வருடங்கள் வரைக்கும் இருக்கு இது முட்டையிடுறது எல்லாமே அந்த ஆற்று கரையோரங்கள்ல இருக்கிற மணல் பகுதியை நல்லா தோண்டி எடுத்து அதுக்குள்ளே முட்டையிட்டு அதை பாதுகாக்கக்கூடியது இந்த முட்டையெல்லாம் பொதுவா பொறிக்கிறதுக்கு அறுபது நாள்ல இருந்து எண்பது நாட்கள் வரைக்கும் எடுத்துக்குது இந்த மாதிரி ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய உயிரினங்களிலே தன்னோட குட்டிகளை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா பராமரிக்கிறது இந்த கேரியல் முதலைகள் தான் காரணம் அவ்வளவு பாதுகாப்பா இது தன்னோட குட்டிகளை வந்து பாதுகாக்கக்கூடியது ரெண்டு பேருமே ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே முட்டையிட்ட தருணத்துல இருந்தே அது வந்து பொறித்து வெளியே வந்து ஓரளவு வளர்ற வரைக்குமே அது கூடவே இருந்து ரொம்பவே பாதுகாக்குது இது பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கும் ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய உயிரினங்கள்ல ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தன்னோட குட்டிகளை வளர்த்தெடுக்கிற பண்பு அப்படிங்கிறது பழக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த கேரியல் இன முதலைகளுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சொம்பு மூக்கு முதலைகளோட மூக்கோட நுனி பகுதியில குமிழ் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதுவும் ஆண் முதலைக்கு மட்டும்தான் இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இது ஆண் முதலை அப்படிங்கிறத எளிதில கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் இன்னொன்னு இது தண்ணியிலே நீந்தி வரும்போது அந்த குமிழ் மூலமா தண்ணியில நிறைய பபிள்ஸ் இதால உருவாக்க முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணி பெண் முதலைகளை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காகவும் இதை வந்து பயன்படுத்துது இந்த சொம்பு மூக்கு முதலை ரொம்பவே பழமையான ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்றதுல பெருமைதான் இதை பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ரொம்ப ஊசி மாதிர